হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু জব গাইড আজ আমরা নিয়ে এসেছি এস এস জি স্পেশাল জিকে আমাদের পার্ট নাম্বার ফোর্টি টু নিয়ে যার মধ্যে আজকে আমরা পাঁচ তিন দু হাজার চব্বিশের শিফ টুতে আসার সমস্ত জিকের আমরা সমাধান করবো আমাদের কিন্তু এই সিরিজের মধ্যে একচল্লিশটা ক্লাস দেওয়া হয়ে গেছে দেখো অবশ্যই দেখে নিও আগামী জিডি পরীক্ষার জন্য এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু প্র্যাকটিস করা যাওয়াটা খুবই দরকার সো দেখে নেওয়া যাক এই শিফটা কেমন ধরনের প্রশ্ন এসেছিল প্রথম প্রশ্ন বলছে এখানে পঙ্গল হলো একটি চার দিন বেবি ছড়া ফসল উৎসব যেটি ফসল উৎপাদনের আনন্দে উদযাপিত হয় যেমন আখ এবং ড্যাশ ধান গম সর্ষে জোয়ার তো প্রধান যে ফসলের মধ্যে কী পড়ে না ধান তো ধানটার জন্য কিন্তু এটা বেশি হয় আখ এবং ধান উৎপাদনের জন্য কিন্তু এটা উদযাপিত হয় প্রায়শই ফসল কাটা উৎসব হিসেবে এটা পরিচিত হয় পঙ্গল ভারতের দক্ষিণ অংশে পালিত হয় সবচেয়ে বড় উৎসবগুলোর মধ্যে এটা হচ্ছে একটা এমনিতে কিন্তু এটা তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ কর্ণাটক এবং পুদুচেরিতে উদযাপিত হয় পঙ্গল এসছে তামিল সাহিত্য থেকে তাই তামিলনাড়ু হচ্ছে মেন কালচার যার অর্থ কি না ফোটানো বা উপচে পড়াকে বলি আমরা পঙ্গল পরের প্রশ্ন নিউল্যান্ডের অষ্টসূত্র কোন মৌল পর্যন্ত প্রযোজ্য সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম নাকি ক্যালসিয়াম সঠিক উত্তর হবে এখানে টোয়েন্টি যার পাওয়ার সংখ্যা ক্যালসিয়াম অব্দি কিন্তু এটা প্রযোজ্য অক্টেব বা অষ্টক সূত্র কিন্তু এইটিন সালে বিজ্ঞানী নিউল্যান্ড প্রকাশ করেছিলেন তার মতে বিভিন্ন মৌলগুলির ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজিয়ে দেখেন যে নির্দিষ্ট মৌলের সঙ্গে তার পরের অষ্টম মৌলে কিন্তু ধর্মের একটা পুনর্বৃত্তি ঘটে এই নিয়মের একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম কি না বরুণ পরের প্রশ্ন এশিয়ান গেমস দু হাজার আঠেরোতে সূচনা অনুষ্ঠানে পতাকা বহনকারী কে ছিলেন সঞ্জীব রাজপুত নিরাজ চোপড়া রানী রামপাল নাকি দীপক কুমার সঠিক উত্তর হবে কি এখানে নিরাজ চোপড়া তিনি তিনি ছিলেন দেখো এটা হয়ে গেছে আমাদের পুরনো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আর নিউ দেখতে গেলে আমাদের কী হবে ভারতের এশিয়ান গেমস দু হাজার তেইশ যেটা হচ্ছে উনিশতম হয়ে গেল সেখানে ভারত কিন্তু একশো সাত খানা পদক জিতেছে আঠাশটা সোনা আটত্রিশটা রূপো আর একচল্লিশ হচ্ছে বোঞ্জ যেটা চীনের হ্যাংজাউতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল হরমানপ্রীত সিং এবং বক্সার লাভলিনা বোরগোহিন কিন্তু পতাকা বাহক ছিলেন ভারতের হয়ে আর দু হাজার ছাব্বিশের এশিয়ান গেমস কিন্তু জাপানে অনুষ্ঠিত হবে পরের প্রশ্ন নিম্নের কাকে জানুয়ারি দু হাজার তেইশে ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার পদে নিযুক্ত করা হলো অজিত দোভাল নেচাল সিন্ধু সান্ধু রাজীব গৌবা নাকি পঙ্কজ কুমার সিং ঠিক আছে কি হবে এখানে হঠিক উত্তর হবে এখানে পঙ্কজ কুমার সিংকে কিন্তু এখানে ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার পদে কিন্তু নিয়োগ করা হয়েছে আর এমনিতে কে আছে অজিত দোভাল রয়েছেন পরের প্রশ্ন সতেরো সত্তর সালে ভারতে প্রথম কোন ব্যাংক স্থাপন করা হয় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান আউথ কমার্শিয়াল ব্যাংক নাকি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সঠিক উত্তর হবে এখানে ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান সতেরো সত্তর সালে প্রথম ব্যাংক হচ্ছে এটা ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান যার হেডকোয়ার্টার কোথায় ছিল না তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির রাজধানী কলকাতাতে কে ছিল প্রতিষ্ঠাতা না আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোং কোম্পানি পরের প্রশ্ন নিম্নের কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত শিল্পায়ন চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় নাকি প্রথম সঠিক উত্তর হবে এখানে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য কী ছিল প্রধান প্রকাশ ছিল দ্রুত শিল্প বিকাশ বা দ্রুত শিল্পায়ন এটি জলনের নেতৃত্বে নাইনটিন ফিফটি সিক্স থেকে সিক্সটি ওয়ান সাল পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছিল এই মডেলটা ছিল কিন্তু মহালানবিশ মডেলও ভিত্তি করে আর তিনি কে ছিলেন তিনি কিন্তু ছিলেন একজন ভারতীয় পরিসংখ্যানবিদ যিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আর অর্জন করেছিল ফোর পয়েন্ট টু পার্সেন্ট টু সেভেন পার্সেন্ট পরের প্রশ্ন দু হাজার এগারো সালে ভারতের জনগণ অনুযায়ী বলছি হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল কত কত ছিল এটা উনিশ পয়েন্ট আট ষোলো পয়েন্ট আট বাইশ পয়েন্ট আট নাকি এগারো পয়েন্ট আট পার্সেন্টেজ সঠিক উত্তর হবে এখানে ষোলো পয়েন্ট আট পার্সেন্ট কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল পরের প্রশ্ন কোন সমাজ সংস্কারক এবং রাজনৈতিক নেতা যিনি মেয়েদের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছিলেন এবং আঠেরো ছাপ্পন্ন সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ভগৎ সিং বিদ্যাসাগর ধরন্দ সরস্বতী নাকি স্বামী বিবেকানন্দ সঠিক উত্তর হবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাস করেছিলেন কে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন আর লর্ড ক্যানিং তার এতেই কিন্তু পাস হয়েছিল তবে কিন্তু এটা প্রণীত করেছিলেন কে লর্ড ডাল হৌসি আচ্ছা কোন তাই থেকে হয় এটা আঠেরো ছাপ্পান্ন থেকে আঠেরো ছাপ্পান্ন সালের ছাব্বিশে জুলাই এটা থেকে কিন্তু কার্যকর শুরু হয় আর এই আইনের অধীনে প্রথম যে বিধ বিরোহ পুনর্বিবাহ হয় কবে হয় না আঠেরো ছাপ্পান্ন সালের সাতই ডিসেম্বর এই আইনের প্রথম বিয়ে হচ্ছে এইটা ঠিক আছে পরের প্রশ্ন ড্যাশ সাম্রাজ্য তিনশো বাইশ বা তিনশো একুশ বিশিতে মহান সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দ্বারা স্থাপিত হয় সরি মৌর্য বলেই দিলাম যাই হোক তো কী হবে এখানে মৌর্য বং
কী হবে এখানে এয়ার মার্শাল সাধনা এস নায়ার পুনিতা আরোরা পদ্ম বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি মার্শাল রানী মিশ্র সঠিক উত্তর হবে এখানে সাধনা এস নায়ার অপশান এ পরের প্রশ্ন ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট ওয়ান নাকি টু পয়েন্ট ওয়ান সঠিক উত্তর হবে এখানে টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট উনিশশো একান্ন থেকে ছাপ্পান্ন এই ডিউরেশান ছিল এটার এটাও কিন্তু জোড়া নির নেতৃত্বে চালু হয়েছিল মূল লক্ষ্য ছিল না দেশের কৃষির উন্নতি করা পরিকল্পনাটি কিন্তু হ্যারোড ডোমার মডেলও ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল এই পরিকল্পনা সফল হয়েছিল থ্রি পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট কিন্তু বৃদ্ধির হার অর্জন করেছিল ঠিক আছে আর এই পরিকল্পনা শেষে কিন্তু পাঁচটা আইআইটি স্থাপন করা হয়েছিল পরের প্রশ্ন কোন ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী যিনি কনিষ্ঠতম হিসাবে পদ্মভূষণ সম্মান পান মল্লিকা সরাভাই সোনাল মানসিং রুক্মিণী দেবী অরুণদল মিনারিনী সরাভাই কি হবে এখানে সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর হবে এখানে সোনাল মানসিং ওকে অপশান বি মল্লিকা সরাভাই হচ্ছে ভারতনাট্যম নৃত্য সোনাল মানসিং হচ্ছে ভারতনাট্যম এবং ওর ওডিসি নৃত্য রুক্মিণী দেবী অরুণদল হচ্ছে ভারতনাট্যম আর মিনারিনী সরাভাই কিন্তু ভারতনাট্যম ও কথাগুড়ি নৃত্য পরের প্রশ্ন দু সালে কোন রাজ্য সরকার এল এ ডবল সি এম আই লাকমি স্কিম চালু করে গুজরাট মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা নাকি উত্তরাখণ্ড সঠিক উত্তর হবে এটা উড়িষ্যা সরকার চালু করেছিল দ্য গভর্নমেন্ট অফ উড়িষ্যা হ্যাজ লঞ্চড লোকেশান অ্যাক্সেসেবল মাল্টি মোডাল ইনিশিয়েটিভ এল এ ডবল সি এম আই স্কিম উইথ অ্যান এম টু কানেক্ট অল গ্রাম পঞ্চায়েত উইথ অ্যান ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম একটা সংবদ্ধ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সাথে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে যুক্ত করার জন্য এটা লঞ্চ করা হয়েছিল পরের প্রশ্ন সাধারণত লিঙ্গনুপাতের গণনায় আমরা প্রতি ড্যাশ জন পুরুষের সাপেক্ষে মহিলা জনসংখ্যা হিসেব করা হয় দুশো হাজার একশো নাকি পাঁচশো তো আমরা কিন্তু এখানে হাজার ধরি প্রতি হাজার জন পুরুষের যত সংখ্যক মহিলা থাকে তা হচ্ছে এখানে সেক্স রেশিও বা লিঙ্গনুপাত হয় পরের প্রশ্ন আশাদ আলী খান নিম্নের কোন বাদের সাথে যুক্ত আছেন বিনা রুদ্রবীণা শ্বেতা নাকি মোহন সঠিক উত্তর হবে এখানে রুদ্রবীণার সাথে তিনি কিন্তু যুক্ত আছেন পরের প্রশ্ন কুস্তি প্রতিযোগিতায় নিম্নের কোন পরিস্থিতিতে কুস্তিবিদকে তিন পয়েন্ট প্রদান করা হয় ব্রিঙ্গিং দ্য অপোনেন্ট ইন্টু ইমিডিয়েট ডেঞ্জার হোল্ডিং অফ অপোনেন্ট টু অন দ্য গ্রাউন্ড মাটিতে ধরে রাখা এটা অন্য তার যে বিরোধী থাকে নাকি সঙ্গে সঙ্গে বিপদে ঠেলে দেওয়া থাকে নাকি এক্সিডিং এ থ্রো অফ গ্রেট হাইট লুজিং কন্ট্যাক্ট অফ দ্য আদার অপোনেন্ট ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড নাকি প্লেসিং দ্য অপোনেন্ট ইন ডেঞ্জার এটা কিন্তু তিন পয়েন্ট প্রধান তখনই করবে যখন কোনো জিনিস ইমিডিয়েট ঘটে তার ইমিডিয়েট ডেঞ্জারে তাকে রেখে দেওয়া মানে কিন্তু তিন পয়েন্ট সে পেয়ে যাবে এখান থেকে ব্রিঙ্গিং দ্য অপোনেন্ট ইন টু ইমিডিয়েট ডেঞ্জার পরের প্রশ্ন ন্যাশনাল গেমস দু হাজার তেইশে নিম্নের কে রাজা ভালিন্দ্র সিং ট্রফি জিতেছিল হরিয়ানা সার্ভিসেস মহারাষ্ট্র নাকি কেরল সঠিক উত্তর হবে এখানে মহারাষ্ট্র জিতেছিল এটা অপশান সি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার থার্টি এইট ন্যাশনাল গেমস দু সেটা হবে কিন্তু উত্তরাখণ্ডে আঠাশ জানুয়ারি থেকে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারির মধ্যে কিন্তু এটা সংগঠিত হবে আর লাস্ট যেটা হয়ে গেছে সাঁইত্রিশতম সেটা কোথায় হয়েছে না গোয়াতে হয়েছে এটা পরের প্রশ্ন পারফর্মিং আর্ট ওট্টাম থুল্লাল বা ওট্টান থুল্লাল কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কেরল ঝাড়খণ্ড বিহার নাকি আসাম সঠিক উত্তর হবে এখানে কেরল এটা কিন্তু এক ধরনের ট্র্যাডিশনাল ড্যান্স ড্রামা আর্ট ফর্ম যেটা কিন্তু ড্যান্স এবং রিসেলেশন মিলিয়ে থাকে এর মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা ঝাড়খণ্ডের নৃত্য কিছু হয় দেখো এখানে কর্মা সাঁওতাল নৃত্য ছৌ নাচ পাইকা বিহারের ক্ষেত্রে কাঠপুদ্রি বিদেশিয়া ঝিঝিয়া নান্না যথাযথিন আসামের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিহু ছাগবি খেলকপি ছাত্রিয়া রাশিলা তাবাল চেংলি প্রভৃতি হচ্ছে নৃত্য পরের প্রশ্ন আত্ম অপরাধ বা সেলফ ইনক্রিমিনেশন মৌলিক অধিকারের অধিকার সুনিশ্চিত করে কোনটা কাউকে কোর্টে প্রমাণ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না এটা নাকি কাউকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না কাউকে কোনো অপরাধ স্বীকার করে বাধ্য করা যাবে না নাকি কাউকে অন্য কারোর বিরুদ্ধে বয়ান দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না সঠিক উত্তর কী হবে এখানে সাক্ষী হওয়ার জন্য কিন্তু বাধ্য করা যাবে না পরের প্রশ্ন আমি লাস্ট কোয়েশ্চেন ভারতের নির্বাচন কমিশন বা ইলেকশান কমিশন হলো একটি ড্যাশ সাংবিধানিক অঙ্গ জুডিশিয়াল অঙ্গ এক্সিকিউটিভ অঙ্গ নাকি স্ট্যাটারি অঙ্গ সঠিক উত্তর কী হবে এখানে সাংবিধানিক অঙ্গ কারণ এটা কিন্তু সংবিধানের উল্লেখ আছে দেখো ভারতের নির্বাচন কমিশন একটা সংস্থা যা সাংবিধানিকভাবে কিন্তু জাতীয় রাজ্য বিধানসভা রাজ্য বিধান পরিষদ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির অফিসে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিকল্পনার জন্য দায়িত্ব পায় তারা আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি ফোরে কিন্তু এখানে তার ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে
আর এখানে কিন্তু তিনশো চব্বিশ থেকে তিনশো উনত্রিশ পর্যন্ত সমস্ত ধারায় কিন্তু এই নির্বাচন সম্পর্কে বলা রয়েছে আচ্ছা এই কমিশনের হেডকোয়ার্টার কোথায় নতুন দিল্লিতে রয়েছে আর বর্তমানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কে আছেন রাজীব কুমার আছেন ওকে তো এখানে আমাদের অ্যান্সার কী হলো দাঁড়ায় সাংবিধানিক অঙ্গ তো এই ছিল আমাদের ক্লাসটা ক্লাস ভালো হচ্ছে লাইক করো কতগুলো পালো হচ্ছে কমেন্ট করে জানাও শেয়ার করা সেরকম পরে পাঠগুলোর জন্য ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ